Selamlar çok sevgili YouTube. Bu videoda sizlerle beraber Pikuin'i yapacağız. E ne duruyoruz? Haydi fücurumuzu yapmaya başlayalım. Öncelikle Pikuin'i önden ve yandan çiziyoruz. Ve masamızı ayarlıyoruz. Ta -da! Çizim üzerinden ölçümler yapıyoruz. Bir adet çıt alıyoruz. Kullanacağımız kadarını belirleyip kalemle çiziyoruz. Elimize aldığımız testeremizle 10 santimlik bir çıta kesiyoruz. Önceki videolarda hazırladığımız kaideyi masamıza koyuyoruz. Kestiğimiz çıtayı da buna oturtuyoruz. Takiben elimize alüminyum folyomuzu alıyoruz. Çıtanın ucunu baş şeklinde kaplıyoruz. Sonra da bunu polimer kille kaplıyoruz. Takiben elimize kumpas aletimizi alıyoruz. Eğer sizde yoksa cetverle devam edebilirsiniz. Pikuin'in yanaklarının genişliği 4 santim. Figürümüzün yanaklarının genişliği o da 4 santim. Pikuin'in kafasının uzunluğu 6 santim. Figürümüzün kafa uzunluğu ise 6 santim. Vallahi çok iyi gidiyoruz. Kafasının yanları, çenesinin altları ve kafa çene ayrımı. Şimdi de bize yardımcı olmasını ümit ettiğimiz referans çizgilerimizi çiziyoruz. Göz ve burun ayrımı. Ve gözlerin yanları. Takiben burnu için buraya baya bir parça koyuyoruz. Sonra da bu parçaları yapıştırıyoruz. Uygun bir modelleme aletiyle burun yanlarının şekillerini veriyoruz. Burun delikleri için bu bölgelerden parçalar çıkarıyoruz. Ve delikleri yuvarlaklaştırıyoruz. Pikuin'in gözlerinin uzunluğu 1 cm olacak. Kumpas aletimizin uçları ile çizimimiz üzerindeki bu uzunlukları figürümüz üzerine aktarıyoruz. Gözünün sınırlarını belirleyip içini biraz boşaltıyoruz. Ve kesim izlerini kaybediyoruz. Belki birazcık karışıklık ediyoruz. Gözün uç taraflarını iç tarafa doğru bastırıyoruz. Diğer gözü de aynı bu göz gibi yapıyoruz. Ağzının ölçüsünü alıyoruz. Figürümüz üzerine işaretliyoruz. Bıçağımız yardımıyla ağzını sınırlarını belirleyip içini boşaltıyoruz. Kesim izlerini kaybediyoruz. Takip et bir kuyun dudaklarını yerlerine koyup bunları güzelce yapıştırıyoruz. Bıçağımızla ağız yanak ayrımının sınırlarını çiziyoruz. Ve fazla parçaları çıkartıyoruz. Burasının adını hala bilmiyorum. Uygun bir modelleme aletiyle üst dudağın şeklini veriyoruz. Çenesi için çenesine parça koyup iyice yapıştırıyoruz. Alt dişleri için ağzına parça koyup oturtuyoruz. Sonra da dişlerinin şeklini veriyoruz. Üst dişleri için de ağzına parça koyup oturtuyoruz. Ve buradaki dişlerin de şeklini veriyoruz. Elimize bir adet toplu iğne alıyoruz. Ve pikuinin dudaklarının dokusunu oluşturuyoruz. Kaşlarını yapıştırıyoruz. Ve kaşlarının yüzeylerini oluşturuyoruz. Şimdi de pikuinin saçlarını oluşturmaya başladık. 
uzun ve sivri olarak hazırladığımız bu parçaların üzerine öncelikle derin sonra da inci çizgiler atıyoruz. Böylece saç dokusunu elde etmeye çalışıyoruz. Ta ki ben bu parçayı ters çeviriyoruz. Ve diğer yüzüne de aynı işlemleri uyguluyoruz. İşte her bir saçı böyle olacak. Hazırladığımız bu parçaları Big Queen'in kafasına yapıştırıyoruz. Sonra tepesine de parçalar koyup iyice yapıştırıyoruz. Gerekli yerlere tekrar parçalar koyup tekrar yapıştırıyoruz. Saçındaki dalgaları oluşturmak için bazı yerlerden parçalar kesip bazı yerlere parçalar yapıştırıyoruz. Ve bunları iyice oturtuyoruz. Şimdi saçının sonradan yaptığımız kısımlarını yüzeylerini oluşturmaya başladık. Saç uçlarında çizgimde kafa ortasına kadar düzgünce devam ettiriyoruz. Vallahi resmen reklamlardaki dolgun saçlı kızlar gibi oldu. Şimdi Pikuin fırına gidiyor. Pikuin fırından geldi. Hadi seni kalbin gibi renklendirelim. Boyamamıza ilk önce ten rengiyle başlıyoruz. Bu renkte Pikuin başına ve boynunu boyuyoruz. Takibe elimizi kahverengi boyamızı alıyoruz. Bu renkte bir gün dolgun saçlarını ve kaşlarını boyuyoruz. Sonra pembe ile pikuinin dudaklarını boyuyoruz. Fırçamızı beyaz boyaya batırıyoruz. Bu boyayla pikuinin dişlerini ve gözlerinin beyazını boyuyoruz. Tekrar kahve rengiyle gözlerinin renkli kısmını boyuyoruz. Siyah boyayla kirpiklerini boyuyoruz. Gözlerindeki ışıltıları da yaptıktan sonra... İşte karşınızda Piquin. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben buna kafadan 100 puan veririm. Eğer sizden de geçerli puan aldıysa videoya like atabilirsiniz. Piquin, bu neyin kafası ya? Yapmamı istediğiniz ürünleri videoların yorumlarına yazabilirsiniz. Böyle de Piquin'in kafasını kesip kaza sokacağız gibi oldu. Şuraları kırmızıya da boyayaydı bu tam olaydı. Diğer sosyal ağlardan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Aslında şu an topu topu da andırıyorsun ama bu şakayı ilerletmek istemiyorum. Kanala da abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.